Hola Gripas, nueva colaboración con Colser, compañía española de reproducciones decorativas de armas antiguas especializada en el oeste americano, que hoy nos ha enviado para que analicemos un ejemplar de su pistola Volcanic. Y antes de empezar, si tú también quieres recibir una réplica como esta, entra en nuestra cuenta de Instagram, porque estamos sorteando un ejemplar de la mano de Colser. Tenéis toda la información en mi última publicación de la red social. Bueno, no sé cuántos de vosotros conoceréis esta pistola de formas poco habituales, pero los seguidores de la saga de videojuegos Red Dead Redemption estoy seguro de que os sonará. Aunque muy apreciada por los gamers, la fama real de esta pistola le viene por ser una invención, digamos que revolucionaria. Porque, ¿y si os dijese que su diseño es el abuelo de las carabinas de palanca Winchester? Que sepáis que la historia detrás de esta pistola es bastante compleja, así que os recomiendo que toméis nota porque nombraremos bastantes conceptos. Walter Hunt, Rocket Ball, Fusil Jennings, Kurtland Palmer, Horace Smith, Daniel Wesson, Oliver Winchester y el fusil Henry. ¿Todo el mundo preparado? Pues venga, que empezamos. El precursor de esta pistola se encuentra en dos invenciones del inventor estadounidense Walter Hunt, que desarrolló el primer sistema de palanca de la historia. Y más interesante para la industria armamentística fue su patente de 1848 conocida como Rocket Ball, bala cohete. Por primera vez, la bala y la pólvora formaban una única pieza metálica, aunque aún sin fulminante, que debía colocarse externamente y que lograba prender la pólvora gracias a un pequeño orificio en la base de la bala, cerrado por cierto con un disco de corcho. Tanto en la invención de Hunt como luego en la Volcanic, las balas se alojan en un cargador tubular bajo el cañón que van siendo empujadas por un muelle, porque a pesar de ser un arma de la época del salvaje oeste, esto es una pistola, no un revólver, y las balas son introducidas en la recámara, quizá os sorprenda verlo en un arma corta, mediante el sistema de palanca. Y así, al igual que en una carabina de palanca, cada vez que la accionamos ocurren varias cosas. Por un lado, el cerrojo retrocede y por otro, un elevador sube una bala al espacio dejado por el cerrojo. Al volver la palanca a su posición inicial, se invierte obviamente este proceso. Y así, al cerrarse el cerrojo, introduce la bala en la recámara y el elevador, al bajar, recibe una nueva bala que queda preparada para el siguiente ciclo. Y este proceso se repite entre cada disparo, pues estamos ante un arma de repetición. Es decir, que hay que cargar manualmente cada bala. Eh, no tengo muy claro cómo pretendían sus diseñadores que se emplease la pistola, porque en teoría debería poder cargarse, ah, no soy capaz, poder cargarse con una sola mano, aunque el proceso es mucho más fácil si se emplean las dos. Si os fijáis, al accionar la palanca, el cerrojo empuja y acciona el martillo, que queda amartillado. Y aquí se aprecia el sistema del elevador, que por abajo lo vemos subir y por arriba vemos cómo asoman dos salientes. Aunque ya os adelanto, que al contrario de otras réplicas de Colser, con la Volcanic no podemos simular el ciclo de disparo ni añadir munición al cargador tubular, que con el muelle en su posición más adelantada, significa que la última bala espera en el elevador o que hemos agotado toda la munición del cargador. Pues el sistema de palanca ideado por Hunt, por cierto, inventor de entre otras muchas cosas del imperdible moderno, tenía mucho potencial y llamó la atención de otro inventor de la época llamado Jennings que intentó mejorarlo con su fusil Jennings. Pero ninguno de esos dos inventores lograrían sacarle partido industrialmente hablando, y la patente fue comprada por un empresario llamado Kurtland Palmer, que también trataría sin éxito de sacarle rentabilidad. Hasta que entraron en acción dos diseñadores de armas, unos tal Horace Smith y Daniel Wesson, que interesados en las patentes en manos de Palmer, le ofrecieron a asociarse. Con este fin, crearon una empresa llamada Smith Wesson, que seguro que os sonará. Y en 1854 lanzaron al mercado la primera versión comercial del sistema de palanca, principalmente en forma de pistola, pero también en forma de fusil. La primera pistola se diferencia externamente en tres detalles. El cañón era solo parcialmente octogonal al inicio, siendo la mayor parte redondeado. La empuñadura y parte del martillo, en lugar de continuar la curva, antes tuvo a esta altura una forma en ángulo. Y por último, la palanca contaba con un saliente a mayores. Por cierto, que a la Colser le falta el sistema de puntería, tanto el alza como el punto de mira, y espero que próximamente puedan actualizar el diseño. 
Pero lo más importante de la invención de Smith Wesson fue la mejora de la Rocket Ball, pues ahora en su base contaría con un fulminante, convirtiéndola en la primera munición integral de la historia. Aunque no se la puede considerar un cartucho, pues aún no tenía las formas que conocemos hoy en día de bala y vaina, sino que se trataba únicamente de una bala cónica de plomo, pero como ya comentamos antes con la invención de Hunt, esta es hueca y almacena la pólvora en su interior, con la novedad ahora de que la munición es completamente independiente, es decir, que no hace falta añadir nada más para poder disparar. La pistola de Smith Wesson se presentó en dos calibres, la número 1 en calibre 31 y la número 2 en calibre 41. Si os fijáis, la empuñadura cambia en la versión de bolsillo, que es de tipo cabeza de pájaro, y la palanca no cuenta con el saliente para reposar el dedo. Además del calibre, cada una se presentaba en diferentes longitudes de cañón. La pistola pequeña de 4 y 6 pulgadas, con capacidad para 6 o 10 cartuchos, y la grande de 6 y 8 pulgadas, con 8 y 10 balas respectivamente. La pistola empezó a ser conocida popularmente como la Volcanic. Me imagino que en la época su cadencia de disparo, pues no sé, debía aparecer como un volcán en erupción. Y sus creadores, Smith Wesson, tenían puestas muchas esperanzas en la pistola. Porque la idea de, bueno, de no tener que poner la bala por un lado, que si la pólvora por otro, añadir el fulminante, incluso cargar con una polvorera, y, ojo, lo de llevar todas las balas guardaditas en un cargador, pues todo eso era una idea revolucionaria. Incluso esta munición, pues a esta munición no le afectaría tanto el agua. Pero las limitaciones de la época hicieron que fuera una munición poco potente porque la cantidad de pólvora que podría cargar cada bala era muy poca. Uno de los problemas del diseño del sistema de palanca era que la compuerta de extracción permanece siempre abierta, por lo que podía entrar suciedad en el mecanismo. Bueno, cuenta con compuerta de extracción, pero no para expulsar vainas vacías, que ya sabemos que no tiene, sino para los restos de la tapa que cierra la base de la munición, munición de la que se dice que era imprecisa y que podía encasquillarse con más frecuencia de la deseada, para lo que la pistola no cuenta con una varilla de extracción integrada. En todo caso, durante su primer año de existencia, la Volcanic fue un fracaso comercial, y para 1855 la empresa Smith Wesson estaba pasando por problemas financieros bastante importantes, hasta que entró en la ecuación un adinerado inversor, un tal Oliver Winchester, que se había enriquecido en la industria textil. Con su llegada, la empresa cambió de nombre a Volcanic Repeating Arms Company y desde ese momento se abandonó la versión Pocket y la producción se centró en la versión larga calibre 41, que es la versión reproducida por Colser. Cañón todo octogonal y el cuerpo preferiblemente en latón, del llamado Gang Metal, una aleación habitual en las armas de esta época porque era más fácil de trabajar y era más resistente a la corrosión. En la Volcanic el metal podía venir liso, aunque también era habitual grabar motivos decorativos como estos florales que lleva la Colser. Pero a pesar de su alta cadencia de disparo, la pistola seguía sin triunfar. Hoy en día hay consenso de que sus inventores fallaron a la hora de no centrarse en mejorar la munición, que viene siendo el problema principal de esta pistola. Bueno, en todo caso, en 1856, Tan solo un año después de la creación de la Volcanic Repeating Arms Company, sus dueños volvían a estar nuevamente en bancarrota. Esta vez se cree que fue toda una maniobra del propio Oliver Winchester quien se encargó de comprar la empresa endeudada a través de la New Haven Arms Company y desde ese momento trató de desarrollar por su cuenta la Volcanic tanto en versión pistola como en fusil. Y así fue como Smith Wesson, los creadores de esta pistola, se quedaron fuera del proyecto. Pero como suele decirse, no hay mal que por bien no venga, porque estos dos armeros acabarían encontrando otras vías, y tras obtener la licencia del tambor de retrocarga patentado por Rolling White, pasaron a la historia como una de las principales compañías de revólver del mundo. Ahora volvamos junto a Winchester y la Volcanic. En la producción en la fábrica de New Haven iba camino de llevar otra vez a su dueño a la bancarrota si no fuera por uno de sus armeros, Benjamin Tyler Henry. Henry llevaba tiempo trabajando en la versión de fusil y en 1860 fue capaz de mejorar el proyecto creando directamente una nueva arma. Estamos hablando del famoso fusil Henry. ¿Cómo lo logró? Pues como había que hacerlo, creando una nueva munición específica, más potente y que no diera problemas de alimentación. Estamos hablando del cartucho metálico calibre 44 y tanto esta munición como el fusil fueron un éxito comercial pero absoluto. 
lo que permitió que la New Haven Arms Company, pues seis años después, se convirtiera en la Winchester Repeating Arms Company, que se hizo de oro con sus carabinas y fusiles Winchester. Y así es como la pistola Volcanic podemos considerarla la abuela de estas armas de repetición Winchester. Que por cierto, si os interesa la historia de estas armas, os dejo aquí un vídeo, un análisis que hicimos a través de esta réplica de Colser. Y bueno, no tengo el fusil Henry, pero que sepáis que si echamos un vistazo a la pistola Volcanic, encontraremos muchas similitudes entre la Volcanic y el fusil Henry. Ambos cuentan con el mismo sistema de tubo bajo el cañón, donde va alojada la munición, que es abierto, por lo que sabes en todo momento cuántas balas te quedan. Es una pena que, al contrario que con los revólveres de Colser, en esta réplica no podamos simular la recarga. Para eso, se llevaría el muelle hacia la boca del cañón y la sección frontal, donde veríamos un corte, giraría unos 45 grados hacia su izquierda, permitiendo acceder al interior del cargador tubular. Nunca creí que acabaría recurriendo a un videojuego para explicaros el funcionamiento de un arma, pero la verdad es que estas imágenes de Red Dead Redemption 2 pues nos vienen muy bien para entenderlo. Como veis, está bien reproducido lo de que la parte frontal gira y nos permite introducir las balas. Aunque ya os adelanto que para los fans de esta pistola en el videojuego, los creadores se tomaron ciertas licencias. Cada vez que se dispara, veis que salen expulsadas vainas. Y ya vimos que la munición de esta pistola pues no es la clásica de vaina y bala, simplemente es la bala. Y por último, eh, en el juego el arma se presenta como muy potente cuando ya vimos que el principal problema comercial de esta pistola es que era poco potente. Pero bueno, lo que sí que está bien reproducido es el tema del humo que sale tras cada disparo, pues esta pistola estaba hecha con pólvora negra. Aún no se había inventado la llamada como pólvora sin humo. Si sois fans del juego, os gustará saber que Colser cuenta en su catálogo con una versión inspirada en este famoso videojuego, en la que toda la parte metálica es de color latón y con las cachas en imitación nácar. Pero bueno, no hace falta ser un gamer para apreciar la importancia de esta pistola. Una pistola que no llegó a emplearse militarmente, que en sus apenas 5 años de producción pudo triunfar y no lo hizo, pero que aún así sentó las bases tanto para las armas de acción de palanca como para la munición moderna de vaina metálica. Pues hasta aquí el análisis de la pistola Volcanic. Recuerda que si quieres ganar un ejemplar de la mano de Colser, visita ya nuestra cuenta de Instagram porque el sorteo durará tan solo una semana. Os queda el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Nada más, guripas, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.